待てどこ行くはどこって池田教授に呼ばれたのよ分かった二人ともどうしたらい就在里面，请进。过来，过来，过来，过来，哎，过来向包裹炸药，开始吧。啊<笑>老色鬼，一切准备就绪，可以开始了。刘如燕，注意隐蔽。啊。给他救治。好久没见到小鬼子了，我准备了一份厚礼给他们。别问那么多了，赶紧把衣服穿上。这是他的吧？赶紧给他也穿上啊！なぜ声がしない？まさか何かあったか。入ってみよう。池田教授。池田教授。池田教授。おかしいぞ。手榴弹だ。ああ、あんなものしか。
这边追。把我追不过来，我把玉石给炸了。胡闹，赶紧上车。来，快点中断に電話しろ。時代の車両も通してはならんと伝えろ。はい。さっさと終わんか。はい。笑什么笑？行了，柳如燕，咱们把盖子盖上。你瞎闹什么呢？弄出那么大的动静，全城的日本鬼子都知道了。哎，行了行了，我错了，我真的知道错了。你说怎么惩罚我吧，我全都认了，行吗？现在说这个还有什么用啊？早晚有一天，我们小队的队员全都被你害死了。哪有你说的那么严重？你放心，要是真有那么一天，我也会和大家死在一块儿的。哎，我说你啊，你这脑子里装的是什么东西啊？是不是全装了 TNT 啊？拉倒吧，你快别糟蹋 TNT 了，他脑子里顶多都是土炸药。你又插嘴，我就知道最羡慕我聪明的人就是你了。听听呀，这像是有脑子的人说的话吗？これが通行証であります。何を積んでる？都選券や軍服を。は。待て。まだ通すな。今連絡があって中に何かあった。車両もっと詳しく調べろ。何の音だ。一体何を積んでる？軍服です。一頭の豚も憲兵大将に届けるのであります。你个死猪，老实点。你要再敢动一下，信不信我马上把你的喉咙剪断，把你里面的血管一根一根的挑出来，全部剪下来。もう一度調べる。連れてこい。連れてこい。行け。間違いない。連れて行け。待ってください。規定ですので身分証を。
電話があったろ受けました電話したのは俺だ江川大殿でありましたか<笑>バカタレが帝国人の面ぼしがバカタレが王子を誘拐するつもりか王子はこの荷台におるのかはいはい裏切りもんだ危ないところだったそうだろうはいあっはい大変でした教授おい急げ教授を車にお連れしろここはもう安全ではない本部で報告しろはいはいうんうんうんうんおいこの反逆者を本部で尋問するはい行け通っても構わんなはい通せはい搞的什么鬼东西？这是我新研制的炸弹，我给它起个名字叫“飞盘炸弹”。飞盘炸弹，怎么样，厉害吧？这名字真够难听的，还飞盘炸弹，这种高科技你根本就不懂。嘿，像你啊，男性专家，我就是男性专家，怎么着啊？站长起！站长，用刑吧！不要那么没有礼貌。石田教授可是我们党国的贵人呐
为什么要把池田送到重庆去、啊？一会儿再说。金店长，嗯，刘科长、徐队长，你们辛苦了。呃，对不起，打扫一下哈。混蛋，不长眼睛的东西，现在是打扫的时候吗？滚！呃，是。呃、你，呃，对不起，对不起，收拾好，滚出去。上峰的意思，只有他们为什么知道要这样？你知道，目前闽城的战局是分秒必争啊！我我知道，但是我也没有办法。这个池田认定了我们没有资格跟他对话，只有当他见到了重庆的上峰，他才会开口说出闽城夜阳场到底在什么地方。投降吧！放下，放下！放下！哎呀，哎呀！贾队长，处理下现场。是，陆总。是，是。もしもし。中村の A 計画は失敗しました。カマは B 計画を執行せよ。はい。他のことはすでに手配済みだ。はい。
抓到没有？他自杀了。这真是个烫手的山芋。赶紧让军令部来人把他弄走。站长，我觉得现在最重要的事情是让这个池田赶紧说出液氧厂的位置。我们也没有办法，他死活不开口，上峰又不让我们对他用刑。妈的，这活没法干。什么设计师、设计猫的，小鬼子都要弄死他。我们干嘛还要对他那么客气？说这些没用的干什么？军令部的人怎么还不来呀、啊？站长，嗯，现在这个池田就是个定时炸弹，我们每走一步都处处是危险。我认为，在他没有说出液氧厂的秘密之前，绝不能让他离开这里。柳成啊，现在我们管不了了，就让军令部王松平去操心去吧。王松平，他来了。刘成，我早晚让你以命偿命。去看一下，发生了什么事情？是。王松平是什么人？你认识他？嗯，我欠过他一条命。我们怎么从来没听你说过呀？哎，兄弟，来来来啊，来，我问你啊，这边发生什么事儿了？报告，据说是暗杀，后来自杀了。哼，军统这帮软蛋。那就是一群废物。走，站长。嗯，我恳请您再给我十分钟，让我再试试。啊，军令部的人快来了啊，就十分钟啊。好，也许我不一定能做到，但只要一丝希望，我一定会争取。谢谢站长。嗯，好，走。刘成这个人就是固执。是啊。玲玲，马上准备葡萄糖跟药品，以备池田出现意外。是，我们走。嗯。妈的，军统这帮孙子，办事真他妈的慢。教授，我告诉你，刚才是你们的人要炸死你，不可能，他们曾经答应过我要保护我的。事实摆在面前，那个清洁工就是你们的人，他就是来给你送炸弹的。池田教授，现在只有我们才能保护你，我们都很敬重你，知道教授，你是满腹经纶，是这个世界上顶尖的科学家，可你的知识应该造福于全人类，不应该只是单单的。我要到重庆。去见你们的最高行政长官。你见不到了，为什么？你去重庆的计划已经取消了。不可能。那，那你们要把我怎么样？池田教授，军统的审讯室可是个精彩的地方，其他房间的待遇。你还没有享受过吧？难难道你们要对我动刑？不是我们，军统审讯科那帮人干这一行最拿手，他们会把你服侍的非常舒服。中国有句古话，叫“好汉不吃眼前亏”。想必作为中国通的池田教授，你一定不会不知道吧？池田教授，请跟我们配合，我们一定能保护你的安全，请你相信我。嗯，咱不等了，都跟我进去要人。长官，这栋大楼不得擅自入内，请出示证件。看见了吗？看清楚了吗？我叫王松平，是奉命来接人的。你小子，滚一边去！你说你们军统除了会欺压自己人，还能干什么呀？啊
，闪开，走，都跟我进去。是。不要一大促，要普陀堂，那怎么可以？据我们情报处的消息，他可是糖尿病人。正是因为他是糖尿病人，这个时候才要注射普陀堂。你为什么要给我注射普陀堂呢？道理很简单，糖尿病的病人只有在低血糖的时候才会心跳加速昏迷。你救了我两次命，我相信你，请你给我拿纸和笔来。闪开！教授，不要再画图了，快把地址给我写下来！快，地址。嗯、我是王松平，军令部派我将池田辽一押送回重庆。啊，我不管你们什么原因，我命令你们三秒之内。必须把人交给我！哼，你骗我！原来去重庆的计划并没有取消。刘成，原来是你！我说怎么迟迟不肯交人，你又在这里给自己设计功德布施啊！宋平兄，多年不见，你的脾气还是那么大。刘成，我看你是死性不改啊！啊，你又想私设劳营，闹出人命是吗？宋平兄，我跟你解释过了，你弟弟的事情当年是个误会。你放屁！误会？我问你，人是你抓的是吧？啊，三天三夜的严刑逼供是你们军统干的吧？最后查出奸细不是我弟弟了吧？是我弟弟呢，命没了。宋平兄息怒息怒，这个事情后来我是说不上话的。但是你知道我当初是身不由己，我想管也管不了了。够了，你别跟我澄清道理啊！我告诉你，今生今世，我和你势不两立。把枪放下，徐敏。好，刘成，咱们的账以后再算。来人，把池田给我带走。是。住手！王松平，你现在不能带走池田。池田只要动一动，到处都是危险。哼！刘成，池田的命现在由我们军令部负责。你要是再敢阻挡的话，那我们就将以……妨碍执行军令的理由，将你枪毙。嗯，走。哎，哈，呃，特别行动处的吗？啊哈，呃，鄙人是本地军统分站的站长，毕姓。呃，怎么回事？我刚走十分钟，你捅这么大个娄子！你，你明天交一份检查报告给我。上峰怪罪我以后有个交代啊。金站长，头，你导送来了。没用了，晚了。怎么？池田，池田死了。徐敏，马上集合女子小队，赶到机场，把药给池田送过去，要确保池田的生命安全。是。
小心！六成，六成，六成，六成，六成，六成，六成。薛敏让我通知大家，赶紧集合，有活干了，而且还是壮大奶奶。嗯，我真没想到还有刘成摆不平的人，出什么事了？本来池田已经交代了，没想到又冒出个王松平。爆弾の用意はできております。これからすぐに飛行場に届けます。よし。这关键，你把它收好。好。旭明。这是我精心准备了好久的礼物，不知道你是不是喜欢？喜欢。你知道白哥为什么会送信吗？为什么？因为他要回家。那你知道这白哥意味着什么吗？它意味着和平。我相信，总有一天战争会结束。祖国会从满目疮痍中崛起，我们都会过上好日子。旭民，白鸽意味着希望，只要坚持下去就有希望，相信我。难道刘成知道我的身份，他是在试探我吗？他这样试探又有什么目的呢？队长。杰大，报告队长，人已到齐。哦，那就出发吧。嗯，走把池天给我押上飞机，快走！我们是来送东西的，这里面装的是胰岛素和注射液，我们必须马上交给王松平长官，他忘记拿了。这是人命关天的东西啊！货物必须送到货站进行安检才行。你们几个，赶紧把门给我打开！
気をつけるんだうんこれが爆弾の起爆装置だここを押すだけで起爆するようになってるわかりましたいいか守備を失敗くさん必ず行け出しましろはい師匠がいたお是来送东西的东西在这儿你是搬货的吧帮我搬上去吧好啊嗯嗯想象，他们一共有两个人，有一个逃跑了。他们准备在飞机上炸死池田。这样，你去通知杰大，我去搞定王松平。你一个人行吗？别废话，走吧。可以进去，我们就不可以。你们已经进去两个人了，其他人不能再进去了。逃！飞机上有炸弹，听见了吗？有炸弹，出了问题你负得了得吗？我们是女子小队，赶紧让我们进去。我，我先打电话通报一下。电话在哪儿？在那。我去给刘科长打电话。喂，哪位？刘科长。我是薛敏，飞机上有炸弹。果然不出我们所料。这样，你们见机行事，先稳住他，我马上就到。嗯，好说你们到底什么时候才能起飞啊？啊，婆婆妈妈的像一帮女人，别着急嘛，飞机加满了油才能起飞。塔台，塔台。我是三四洞二，油已加满，等待起飞命令。哎，不要起飞！飞机上有炸弹！不要起飞！飞机上有炸弹！机长，跑道上好像有个人啊！三四洞二，发生什么事了？塔台，塔台，跑道上有人！跑道上有人！
要命的事儿。啊！不要起飞，飞机上有炸弹。他在喊什么？听不清。我认得这个人，他是刘成的手下。别搭理他，起飞。可是，可是什么？我有军令部的军令。你务必把这个日本人送到重庆去。如果谁延误了时间的话，是要上军事法庭的。你如果想活，立刻给我起飞，快！是。疯女人想干什么呀？我去对付她。都给我闪开！我是军统行动科科长刘成，执行紧急任务，闪开！站住！哎，别别别！站住！站住想干什么呀？啊！哎，你，你知不知道，飞上安的有炸弹，有人想要炸死赤田。炸弹？我看是刘成让你这么说的。别想吓唬我！不，告诉你，今天就算是天上下刀子，我的飞机一定要飞到重庆去。给我绑起来！是是。哎，不，你们要干嘛？不，你凭什么绑我？松开我！放开我！好了，别管他，我们走。李芳，姐带，起来，瑞姐，这群死猪，想死拦都拦不住。对方，现在我们怎么办？走，追上去。问题已经解决了，马上给我起飞。是，塔台塔台，三四东二，三四东二，一切就绪，请就起飞。明白，三四东二，准许起飞。不能起飞，马上取消起飞命令。哎，大家听好了，我是军统行动科科长刘成，这里谁负责？刚才得到准确情报，押送石田的飞机上有电视炸弹。炸弹，请马上命令飞机停止起飞，排除炸弹。请立刻停止起飞，检查飞机上是否有爆炸物。喂，调度员吗？我问你，站在你身边的是不是军统行动科长刘成？我告诉你，这个人专攻无中生有、担当陷害之中，你千万不要听他的话。飞机现在安全的很。如果飞机上有炸弹，我怎么可能坐在飞机上？我现在以禁令部的名义，命令你立即下达起飞命令。走开！我，走开！王松平吧，你给我听好了，我是刘成，我告诉你，我没有任何针对你的意思，但是飞机上的确有重磅炸弹。为了安全起见，请马上命令飞机停止起飞，否则后果不堪设想。刘成，我早料到是你，你少跟我来这一套啊！你不就想自己选个池田，好像上级邀功吗？我告诉你，只要我王松平在，你就没有这个机会。别动！别动！干什么？对不起了，我不想伤害你，但是为了飞机的安全，请原谅。听着，请马上命令飞机停止起飞，就说是上级命令。快，快！三四东二，收到，请回答。马上给我起飞！你们别听那个刘成的屁话。快，是。
是你们，你们想干什么啊？真是没有见过像你们这么固执的女人。这是我们军令部的专机，你们这是在妨碍执行公务。说的严重一点，那就是别有用心。这个飞机上有炸弹，如果你不相信我们，我可以命令我的队员们把武器都交给你们，但是请允许我们拆弹。想拆弹是不是？那就按你说的，把他们的武器卸了。是。现在，我们可以拆弹了吧？<笑>薛队长，你太天真了啊！这是我们军座的专机，这里我才是绝对的领导。都给我完了！是王松平，薛队长，你们强行登机，不慎坠机，集体遇难，这个解释很完美吧？啊！<笑>他们已经起飞了。哼。刘科长，走开，老松平，你不要一意孤行，否则一切后果你一个人承担。刘科长，你还是管好你自己吧。啊，你的部下违抗军令，强行闯入飞机，按照我们军令部的惯例，完全可以枪毙了他，再把他们扔下飞机。老松平，你不要乱来。刘科。也有害怕的人啊！想让他们活命，那么从现在开始，你就别管我的事，否则的话，我跟新账旧账一起算。今天我大发善心，送了池田一颗炸弹。当飞机飞越云层的时候，啪，毫无任何痛苦。我对池田不赖吧？他应该死的瞑目了。叶村君，你终于还是回来报道了。你还是穿着军装好看。啊！我有充分的信心，等你调整好自己，只要我们联手，将所向无敌。啊！我今天不是来报道的，留声中佐。我请求回国。回国。作为一个军人，在战争没有胜利之前，就只有一个办法能回去，那就是战死在沙场上，变成骨灰回去。你现在的这种做法，就是一个逃兵。我在等待前方的好消息，你别破坏我的心情，滚！
。よし。よろしい。请把地图拿给我，我要知道他们的航线。这张图被人修改过，这不是到重庆的路线。给我。亚吉约什库，安德雷克和卡米德吉达还一命吧！机舱的人注意了，机舱的人注意了！飞机颠簸是气流引起的，大家不要惊慌，大家不要惊慌。都会炸成碎片。看到了没有？那有什么好大惊小怪？你去把炸弹卸下来。是。你准备打开舱门，把炸弹扔出去。是。不能动。捆绑炸弹的电线和引擎连在了一起，电线一旦被剪断，炸弹就会立即爆炸。那怎么办？不用了。还有多长时间爆炸？还有两分钟左右。行了，别报数了，赶紧拆弹吧。有信心拆除吗？那当然了。早就该交给我了。好，准备拆弹。王长官，王松平，啊，你马上联系刘科长，告诉他飞机上有炸弹。三四零二，请注意，请你们立即返航。立即返航，王长官，现在需要返航吗？他们既然能够拆弹，咱们就继续往重庆飞。凭什么老子听他的？继续往重庆飞。是，是。哎，这下完了，连个躲的地方都没有。还有多久爆炸？还有十秒钟就要爆炸了，你现在下去，还来得及？来得及个屁呀、啊！这么看来，只能嫁给阎王了。怎么样？都怪你这个王八蛋！我告诉你，老尼做鬼也饶不了你。柳狐狸，你文静点，成天破马张飞的。人家王长官再不济，怎么说你也该感谢他。我感谢他，我杀了他的心都有了。要不是人家王长官强行命令起飞，你能离天堂这么近？行了行了，都什么时候了，在天上都不忘了斗嘴。这是我们小弟的骄傲，就爱听你这句。行了，这下好了，炸弹拆除了。我想好了，下了飞机我就退伍，随便找个男人结婚生孩子算了。这种等你手牌的日子，老娘我受够了。
，行了吧你？操纵杆没有，看到了，拼命往上拉。拉好了，上面还有三个按钮，把它打开。好了，不加水平，尽量保持飞机的平衡。不行，刘强，飞机在下降，别着急。现在怎么办？试试，你前方有一个红色按钮，试着把它按下去。红色按钮，怎么样？告诉我。怎么样？说话呀，徐敏！怎么样？徐敏！怎么样？不行，没有用。刘强，没有用。徐敏，我正在。徐敏，别害怕。别慌，不要着急，徐敏。哎呀！抓紧！
死。我唯一遗憾的是，不能和自己喜欢的人死在一起。什么？你最喜欢的人不就是我们吗？啊！我相信你一定会安全迫降的。军部机场调度室，属于严重违纪。我现在要扣押你！你开什么玩笑？王松平和女子小队现在有危险，而且那个日本人赤田身上有重要的情报，要是有什么差错，前线要死多少人，你负得起责任吗？放心吧，刘科长，这一切我都会打电报上报给你的上司，把他押到机场审讯室，我要亲自审讯。是。干什么？走。你要为你的行为付出代价。快走，快走！走，老实点，快点，进去。你们俩出去吧。是。我终于知道炸弹是怎么被带上飞机的了。说来听听。你没有任何理由扣押我。唯一合理的解释是，你是小鬼子内奸，是你向他们提供了飞机的信息，并且帮助他们把炸弹带上了飞机，对吗？而且还百般抵赖，拒绝执行我的命令。缜密的推理。只可惜，你这番话没有人听得到。
你现在是叫天天不应，叫地地不灵。我之所以有耐心听你把话说完，是想让你死得明白。哦，对了，忘了告诉你，飞机上的副驾驶也是我们的人，刘科长。你跟你的部下，天上见吧。薛明，你醒醒、啊，薛明，薛明，薛明，薛明，薛明，你醒醒，薛明，醒醒。王长官，王长官，王长官，你没事吧？